Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana underscore sports. Enjoy. Adriano Johnson, we're here uh, joined by our winner today, Mr. Jaime Munguia, uh, to make some opening remarks first. Si quiere dar unas declaraciones para iniciar la mesa redonda. Bueno, pues primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes que me estuvieron apoyando durante la pelea, a toda la gente. Este, muchísimas gracias, espero que la pelea haya sido sagrado y pues gracias a Dios salimos con la victoria aquí estamos First of all, I want to thank everybody who's been out there supporting me, I want to thank you all and I hope that you like that fight uh, thank you again and now if you want to ask questions just use the function to raise your hand I'll click your name so that you can ask a question we're going to start with Hans I'm going to unmute you right now Hans, go ahead. Hey, Monguia, how you doing? Um, good performance tonight. Um, Torino Johnson is a really, really tough guy. Um, ben and Dave was a couple really good fighters. How would you kind of assess your performance, or do you kind of need to go back and check out the tape before you're able to um, give yourself a grade? Eh, pues, eh, fíjate que me... me sentí muy bien. Eh, obviamente, el primer round eh, nos sorprendió un poco. Este, creo que tratamos, eh, llegué a mi esquina, hablé con mi, hablé con, con mi esquina, con Eric, con mi papá, eh, me dijeron que tratara de ajustar, que pelear mi distancia, este, que, que no lo dejara que se me pegara, entonces fue lo que empezamos a hacer poco a poco, obviamente Turiano Johnson es un peleador muy fuerte que va, que va hacia enfrente, la verdad era muy molesto tenerlo, pues ahora sí que encima de mí pero pues eh, ajustamos con, con golpes por el medio, golpes al cuerpo y, y fue lo que nos sacó adelante. Um, you know, I felt good, but in the first round, he did come out there and surprised me. Um, what I tried to do was what I went, I went to my corner and they told me try to adjust. My corner being, of course, Eric, my father and everyone there. They also told me to get my distance, not let him get too close. And little by little, that's what we tried to do. Obviously, Turiano Johnson is a very strong fighter and he comes forward. So it did bother me a bit uh, to have him on me. Uh, but we adjusted the punches and continued with that plan. Gotcha. Um, I think what everybody wants to know is um, for your next fight, are you willing to fight guys like Charlo, Andrade? Uh, we're not going to speak about Canelo. You know, he's kind of at 168, 175, not really around 160 yet. Um, we know that um, when this question is usually posed to you, you usually tell us that, you know, you're willing to fight anybody. But if it's up to you right now, do you want to fight Charlo and Andrade right now? I believe you're rated um, number one in the WBO, by the way. So is that a route you want to take? Sí, claro que sí. Pues la verdad también me considero uno de los mejores en la 160 y me gustaría enfrentar el reto ante cualquiera de ellos. Yes, you know, I consider myself to be one of the best fighters at 160 pounds. So I would take any challenge against any of them. Okay, and just my last question for you. Um, who do you think is actually the, the better fighter between the two, Charlo or Andrade? ¿Quién crees que sea el mejor peleador, Charlo o Andrade? A mí, en lo personal, se me hace mejor peleador Charlo. Pues ahora sí que más espectáculo, este, menos, menos, este, es una pelea más complicada con, con Andrade. Eh, pero la verdad, con cualquiera de los dos estamos dispuestos. Well, with Charlo, if we were to fight, it would seem to be more of an exciting fight. It would give a bigger show. With Andre, it wouldn't lead to a, a more complicated fight, but I would fight either, either of them. Gotcha. Thank you for your time, man. Great performance tonight. Um, thanks again, Gay. Appreciate you, man. Thank Muchas you. Muchas gracias. Um, all right, I'm going to Fino Boxing. We're going to go with Fino Boxing right now. Thank you. Hi, Jaime, muchas felicidades. Te habla Adriana de Fino Boxing. Eh, Jaime, ¿qué te pareció esta noche esta actuación? Eh, bien, la verdad que pues eh, estamos contentos, tanto mi equipo como yo. Obviamente, este, pues vamos a tratar de mejorar algunas cosas, pero yo creo que eh, muy bien. Oye, Jaime, eh, antes de la pelea, cuando platiqué contigo, te, te conté que Turiano me contó en una entrevista que él miraba muchos hoyos en tu boxeo, pero lo que miramos esta noche fue que el hoyo más grande fue en su labio de Turiano. ¿Qué te pareció esa cortada? 
La verdad que me, me, pues ahora sí que ya lo miré cuando nos bajamos del ring, está sorprendido, la cortada está casi hasta la nariz, le partí todo el labio, este, y pues fueron, ahora sí que los upper que nos enseñó el señor Morales. <risa> y es, hablando de, del gran Eric Morales, ya son eh, varias peleas que han, que han trabajado juntos, ¿qué tanto crees tú que has mejorado con él? Eh, pues yo creo que he mejorado eh, muchísimo, bastante, este, creo que hemos aprendido muy buenas cosas con él, creo que seguimos aprendiendo, nada más es cuestión de pulir algunos detalles, pero eh, creo que vamos muy bien. Y a solamente a tus 24 años, eh, pues todo el mundo quiere verte ya pelear contra los campeones de 160, ya vimos que eh, pudiste ganar el campeonato en la 154, pero en esta división de 160, eh, ¿crees que ya contra un campeón esa es la, la decisión correcta para la próxima pelea? Eh, sí, claro que sí, estamos dispuestos. Claro, pues en, en, en esa división el nombre que se habla más es, claro, Canelo. ¿Esa es la pelea ideal entre dos mexicanos, tú y Canelo? Eh, pues yo creo que si, si seguimos trabajando y si seguimos avanzando, la gente la va a pedir y yo creo que sería una gran pelea. Jaime, muchísimas gracias y, y uh, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Gracias. We're going to move forward with Andrew John from the Desert Sun. Andrew John, I'm unmuting you now. Andrew, can you hear us? Yeah, yeah, I'm here. There you go. Yeah, so my question is, um, you know, what are you looking forward to for the next fight? And was this fight a motivation to get a, a world championship uh, match? Porque quizás con esta pelea te va a dar una oportunidad, una oportunidad de tener una oportunidad titular. Eh, sí, la verdad es que pues estábamos, estábamos este, ansiosos por esta pelea. Eh, este, yo creo que pues, fue una gran pelea, aprendí muchísimas cosas y creo que estamos listos para un título. I was very anxious for this fight and I really learned a lot from this fight. Uh, but I think that with this I'm ready for a title shot at 160 pounds. Ok. Thank you. Thank you, Andrew. Thank you, Andrew. Any, if you want to ask something else, let us know. All right. Okay. Uh, Jake, we're going to allow you to join right now. The boxing mix scene is winners. Great. Thanks, Gabriel. Hi, May. Congratulations on a, a terrific fight, very entertaining fight. Um, I wanted to ask, how much did you work on that right uppercut in training camp? And at what point in the fight did you realize that was going to be the weapon you had to use? De la pelea, supiste que iba a ser muy, un factor determinante en la pelea. Eh, pues yo creo que tenemos trabajándolo bastante tiempo desde que, desde que llegué con Eric. Eh, la verdad es que pues ese golpe le, le gusta mucho a él. Este, lo hemos estado trabajando. Obviamente, eh, cuando subimos, supimos que teníamos a Turiano Johnson como rival, fue cuando lo empezamos a trabajar mucho más. Entonces, eh, yo lo, lo empecé a notar cuando, cuando él entraba, entraba como para mi lado izquierdo, entonces me quedaba todo de frente y fue cuando traté de agacharme un poco y levantarlo con el ojo. We've been working on that a lot with Eric Morales. He really likes that punch, so we were working on that a lot. Uh, and, you know, when we found out that we were fighting against Toriano Johnson, we worked on that even more. I noticed that I could get him when he would be coming forward and he would lean a little bit. So all I had to do was move a little bit to my right and throw the uppercut. Uh, so that's when I realized. When he landed that one shot in the sixth round that split his lip open, first of all, did he see his lip split open? And at that point, did he know the fight wasn't going to go much further than that? Cuando lo, lo conectaste, que lo habías cortado, y, y supiste en ese momento que ya iban a terminar la pelea? Eh, no, no sabía que iba a terminar la pelea. Lo había visto desde el segundo round, que ya estaba cortado, que traía un pedacito de labio así como colgando. Y, este, y fue cuando sabía que lo, que lo estaba lastimando. Este, y pues en, en el último round, ya cuando le miré la cortada bastante grande, pues sabía que era cuestión de tiempo para que la pelea terminara. You know, I didn't think it would end at that very time, but in the second round, I did see that I was hurting him and I cut him just a little bit and that it was kind of hang, uh, hanging. So I knew I was hurting him. And in that last round, I, I saw that I, that I had cut him and I knew that it was just a matter of time. Gotcha. And then can I ask one more question? Absolutely. As many oh, as you like. Okay. This, this has been my last one. Um, I know he said he wants to come back in January. If he <laughs> can't get a title shot in the near future, does he want to keep that rate of activity going back to fighting 
like every three to four months. Sí, claro que sí. Me, me gustaría seguir peleando y seguir aprendiendo, ganando experiencia. Yes, I would like to keep fighting and keep gaining more experience. Thanks, Gabriel. Congratulations, Tommy. Perfect. We're going to be joined now by Abe Gonzalez of NY Fights. Abe, go ahead. Hey, Jaime, congratulations on your win. Muchas gracias. Um, uh, for, for this fight that you were, in, in my eyes, you were fighting a true middleweight. Um, how did it feel, uh, you yeah. know, getting, getting hit by a, you know, a, a real big middleweight? And, and him trying to like muscle you around in the inside uh, and, and was it, did it feel a little uncomfortable in the beginning um, and, and maybe uh, something that, that you knew that you had to make kind of adjustment right away? Yes, it's something that you had to adjust. Yes, that's it. We knew that we had a fighter, now that, in my opinion, I don't say that he's in Fausto, but eh, pues cuando tienes un peleador encima de ti es, es muy incómodo, ¿no? Entonces es por eso que tratamos de ajustar, de mantener nuestra distancia, golpearlo abajo. Este, yo creo que tuvimos que ajustar todas las cosas porque nos sorprendió el primer round, pero pues, creo que llevamos la pelea muy bien. We knew he was a fighter. I don't want to say he's an, an annoying fighter, but he's a fighter, an annoying, a fighter with an annoying style. But he's a fighter that makes you very uncomfortable. So I try to adjust, use my distance, punch him to the body. We had to adjust everything so, because he really surprised us in the first round. Uh, but we made those adjustments. Now, uh, my other question is part of that adjustment and surprising um, early in the fight uh, when you were having your training camp and with, you know, the quarantine and all those things that were going around and, and the limited amount of possible sparring partners, uh, was, do you think that they, the uh, Terriano's team, thought that jumping on you early uh, would be the, the appropriate game plan? And did you feel like uh, maybe, you know, with the training camp being adjusted, that, you know, it was something that would take you a little bit to, to get going? tenías este, lo suficiente uh, tiempo para preparar como si fuera un campamento normal. Eh, no, la verdad es que, pues gracias a Dios tuvimos ahora sí que todos los recursos, tuvimos pues ahora sí que los sparrings, el tiempo de concentración perfecto, este, todo el equipo. Eh, no sé qué hayan pensado ellos, pero pues siempre tratamos de venir preparados lo mejor posible. No, you know, what we did is that we had a complete training camp. We had all the time that we needed. I don't know what they thought, but our job was to come here as best prepared as possible. All right. Thank you again, Jaime, and congratulations. Gracias y felicidades. Muchas gracias. All right. Thank you. And I think we're going to end with Gail Falkenthal. Last question from Gail Falkenthal. Thank you. Congratulations, Jaime. When you saw the cut and at the end saw the referee and the physician discussing this, were you at all concerned that um, it might, might not be ruled from a legal punch? Was, were there any concerns at the end of the fight? And any disappointment at the way it ended? No estabas decepcionado de la manera en que terminó. Eh, pues eh, tal vez yo creí que, que se iba a acabar eh, durante el combate, durante el medio de un round. No creí que, fuera, que fueran a parar la pelea. Obviamente fue su esquina quien paró la pelea. En ningún momento la verdad que me asusté porque creí que fuera de una descalificación o algo así. Yo ya había visto desde el primer round que lo había cortado. Y en el último round me di cuenta que lo golpeé con una mano derecha y le, le abrí la ceja. Entonces creo que estábamos tranquilos por ese lado. You know, I felt that it would end in the middle of a round, uh, not be stopped by the ref. Uh, obviously, the corner was the one who stopped him. But I never thought that it would end in a different way, say, by a disqualification or something like that, especially because early in the fight, I did see that I hurt him on his eyebrow uh, with one of my punches. Uh, and so we weren't worried that it was going to end like that. And we've had many people ask you who you'd like to fight next, but not where. Do you think you would ever have the opportunity to stage a fight in Tijuana? And of course, I'm in San Diego, so I'd be very interested to hear about that. Muchos están preguntando con quién quieres pelear, pero casi no muchos no se preguntan dónde quieres pelear. Quizás puedes pelear en Tijuana y ella, como vive en San Diego, quiere saber 
Eh, sí, claro que sí. La verdad que pues nos gustaría mucho regresar a Tijuana después de tanto tiempo de no haber peleado ahí. Y la verdad sería un orgullo y estamos dispuestos a sacrificar para regresar. Yes, of course. We would really like to fight again in Tijuana. Uh, it's been a long time since we've uh, been able to fight there. And we, it would fill us with a lot of pride to do so. Um, and uh, we would really be excited to do that and make the sacrifice to be able to fight there again. Thank you. Good luck to you. Thank you, you too. <laughs> Muchas gracias. So we're going to conclude with some final statements from Jaime. Unas últimas declaraciones para saludar a la prensa y terminar la mesa redonda. ¿Cómo? Unas últimas declaraciones. Ah, okay. No, pues nada más decirle, Ernesto, oh, Ernesto. ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Una pregunta, Ernesto? Si me lo permite, si se puede. No, claro, claro que, que sí. sí. No te veíamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicidades, Jaime. Eh, eh, puede ser una de las peleas en que más aprendizaje has tenido porque Turiano lo, lo advirtió. Le voy a arrancar la cabeza, pero no advertía que iba a ensuciar y iba a tirar codazos, golpes de conejo. Ap aprendiste... Mucho en esta pelea, Jaime, porque creo que fue una pelea un tanto sucia y, y, y creo que hay un gran aprendizaje. Eh, sí, así es. Este, la verdad es que pues, me sirve mucho. Yo creo que eh, traté de no desesperarme, de llevar las cosas con calma, este, de, de ajustar poco a poco. Yo creí que iba a salir un poco más, eh, eh, más tranquilo el primer round. Obviamente, pues como ya lo dije, nos sorprendió, pero pues gracias a, a, al trabajo en equipo, a mi esquina, todos los que estaban conmigo eh, fuimos ajustando poco a poco y pues ahí están los resultados. Jaime, eh, una última pregunta rápidamente. Eh, me llamó mucho la atención lo que decía el Terrible, lo que decía tu papi, lo que decía Fernando Fernández. En un momento de la pelea eh, te decían, no te desesperes y tú contestaste muy sereno, no me estoy desesperando, les contestaste muy claro y muy sereno. ¿Tú crees que la clave fue no desesperarse y usar ya toda la, la madurez boxística que tienes? Eh, pues sí, yo creo, que, yo creo que fue una de las claves, ¿no? Ya me ha pasado eh, en, en varias peleas anteriores. La verdad, este, trataba de, de estar pensando, obviamente, era un peleador muy difícil, muy que lo, tenías, lo, tenías en, lo tenía enfrente, lo tenía, ahora sí que, pues, con, el, con su cabeza aquí, su cuerpo encima. Entonces, sí. es, es, es muy molesto tener un peleador así. Obviamente, pues, es, es, es parte del trabajo, ¿no? Pero, pues, como te digo... Eh, gracias a Dios este, supimos ajustar lo golpeamos abajo, lo golpeamos por, por el medio y pues se dieron los resultados gracias por, por el tiempo muchas gracias y felicidades nuevamente gracias Ernesto ok, ahora últimas declaraciones just last comments from Jaime Munguía últimas palabras para todos los que están ahí. Okay. bueno pues eh, quiero darle las gracias a, a todos ustedes que estuvieron apoyándome ya que pues sin ustedes no sería posible nada este, espero que la pelea haya sido de, sagrado, de su agrado. Les mando saludos a todos y pues espero que me vuelvan a ver pronto por aquí. Saludos, muchas gracias. Thank you all. I hope you guys like this fight. Thank you all for watching this. I see you my salutations, send you my salutations and hopefully we can see you all again. Thank you. Agradeciendo uno de tu equipo, para subirlo en las redes mexicanas. Thank you everybody. Uno a uno a tu equipo. Yo, subscribe to Fino Boxing right now, or else, ba-ba-ba! <laughs>